Hej Micheline. Hej. Er du klar til at fortælle en hel masse om det at være i Australien? Ja. Det er godt. Først så skal vi lige høre, hvordan var den lange flyvetur herned? Den var hård. Og lang? Ja. Meget lang. Hvor bor du henne i Australien? Jeg bor i um, Adelaide, henter sådan en street henne ved Beats. Og øh, hvad er der anderledes ved at bo der i forhold til ved at bo i Tommerup? Øh, en masse ting. Altså maden er meget, meget anderledes. Og der er meget større dyreliv. Mange flere skove. Hvad er, og lige nøjagtigt der, hvor du bor, hvad er anderledes ved lige her, hvor vi bor? Papagøjer. Ja. Og så er der jo ikke ret langt til stranden. Nej, og det er en kæmpe stor firkant, vi bor i. Hmm. Øhm, hvor går du i skole hen? Øh, noget, der hedder Kovindilla Primia School, hvor at, øhm, man lærer at tale engelsk. Ja, og øh, hvordan er din klasse? Det er nogen, der kommer fra. Der er en, der kommer fra Serbien, og nogen, der kommer fra Kina, og Sri Lanka, og Indien, og Grækenland, og Polen. Ja. Så det er... Hvor mange er I i klassen? Og i dybden. Hvor mange er I i klassen? Øhm, der er lidt flere. Der må jo kun være 15, men det er fordi, at vi er i gang med vores sidste term, så derfor er der lidt flere. Okay. Du må lige forklare dem hjemme i Danmark, hvordan det fungerer et skoleår. Ja, det er sådan øhm, ni term, fire terms. Det er ligesom måneden. På cirka 8 til 12 uger. 8 til 12 uger, ja. Og det er hvor vi har øhm, language og øhm, hvor at vi har homework. Mm. Hvor vi lærer noget. Og så er min klasselærer. Hun hedder Miss Marcel. Hun er kommet fra Amerika. Hun har også været i Danmark. Og så er hun her. Og er vores klasselærer. Men du siger Miss Marcel? Ja. Hvorfor siger du Miss? Det er fordi, at hvis det er en dr- pis, eller... En kvinde, så skal det være Miss eller Mrs. Men hvis det er en lærer, så er det Miss. Men hvis det er en pædagog og sådan noget, så er det Mrs. Og så Hvad er, hvis det er en hun, mand? Så er det um, Mister. Så man, og det betyder jo på dansk her og fru og frøken. Så det ville egentlig være det samme, hvis du til Mette skulle sige fru Mette ja. hjemme i Danmark. Ja, ikke? Hvad er der stor forskel på at gå i skole på, i Australien i forhold til i Danmark? Øhm, ja, altså den her skole, der er der noget anderledes. For der er der altså, det engelske, og så er de kommet fra så mange lande. Mm. Og så har man har det samme skole, eller man har skoleuniform på. Ja, og, og hvad betyder det for at forklare det til dem, der er derhjemme? Øhm, det betyder, at man har alle sammen, det kan de, de, der kan de få et billede af, men vi har en fed far smiler, der lader nogen på. Øhm, det har, man har den samme t-shirt, man må kun gå i hvid. Grøn og sort. Man må have sin egen bukser på, men ellers så får man noget skoletøj. Far, ti stille. Du skal nok. Øhm, ja, og så har man det samme skoletøj. Øhm, og så kan man også få nogle bukser til. Men ellers så kan man bare gå i shorts hjemmefra. Så man må slet ikke selv bestemme, hvad man vil have på. Nej. Nej. 
Altså, man må ikke have den her på, ligesom jeg på nu. Mm-mm. Det kommer man på, hvad for farver der er. Og man må faktisk slet ikke, når det bliver rigtig, rigtig varmt, bare have en top på med stropper. Man skal have ærmer i. Ja. Har I øh, morgensamling på skolen? Ja, hver mandag har vi morgensamling, og så har vi fitness de andre dage undtil fredag. Og der har vi spillingtest. Hvad er øh, fitness? Hvad vil det sige? Uh, det er sådan, hvis um, vi havde gymnastik hver morgen. I et kvarter? Ja. ja. Øhm. Og er der nogen fra din klasse, der taler dansk? Hvis mig selv. Er der nogen af dine klassekammerater? Nej. Nej. Så hvad, hvad gjorde du første gang, du kom ind i klassen? Det er så jeg selvfølgelig bare hej, og så s- nogle gange, hvis der var nogen, der kom over til mig, så, så sagde jeg hej, og sådan noget. Men du kunne nærmest ikke forstå dem, vel? Nej. Nej. Og hvad nu? Det er fire og en halv uge siden, du startede. Hvordan går det nu? Det går rigtig, rigtig godt. Jeg kan for- næsten forstå alt, hvad du siger. Og hvordan med at snakke selv? Det går også meget fint. Mm-hmm. Øhm, har de klassetrin ligesom her hjemme i Danmark, altså hvor de har første klasse, anden, tredje, fjerde? Nej, de har øhm, en klasse, det er vores klasse, der er udefra og sådan noget. Language program ja. klasse. Så har de, det er sådan, hvis I kan forestille jer et lille hus her, hvor der er to klasser, et hus her. Hvor der er en, to klasser, og så er vi her, og så er der sm- eller mindre og mindre og mindre. Nu skulle jeg lige til at ja, på engelsk. Ja, aldersmæssigt, ikke også? Ja, skulle ja. lige til at sige på engelsk. Så i din klasse, hvor gamle er de da? Øhm, højst er de vist. Altså, der er en, der er kun en, der er 13 år, så er de sådan 11, så er det 10 år. Ja, du er den yngste. Ja, jeg er ja. den yngste. Nede i Australien starter man faktisk i skole allerede, når man er fem år, hvor det i Danmark er, når man er seks år. Så, øh, er det nogle gode lærere, du har? De er okay. Og de taler selvfølgelig kun engelsk til dig? Nej, hun taler mig selv. En lille smule dansk. Ikke så meget, vel? Har du det godt? Ja. Hvad for nogle fag har du? Jeg har um, language. Ups. <laughs> language. Jeg har um, øh, jeg har homework. Jeg har computer. Jeg har library. Altså um, bibliotek og matematik. Matematik ja. Og jeg har um, sådan spelling det er ligesom dansk. Oh. Hvad er language så? Hvad er det for et fag? Det er bare, hvor man øhm, sådan lærer. Uh. Hvor man lærer. La- ligesom er I for os bare, hvor man lærer noget engelsk. Okay, det var godt beskrevet. Øhm, men hvordan fungerer det i klassen? Fordi der må jo være nogen, der er gode til engelsk, og nogen, der ikke er gode til engelsk. Ja, altså... Altså, det bliver der... Højst, men højst et år. Ja. ja, og så kommer de ud på en almindelig australsk folkeskole. Eller kan de vælge at komme over for os, hvis det er de stadig, de har. Ja, så på jeres skole er det både øh, sprogskolen mm. og almindelig australsk folkeskole. Ja. ja. Hvad laver I i frikvarteret? Mm. til at sige det på engelsk igen. Vi gynger, og nogle gange går vi over på legepladsen, og så sidder os nede på... Men der var en lidt sjov... Men, men der var også en lidt sjov historie med handball. Nå ja, det er fordi, at jeg spiller håndbold. Igen skal jeg til at sige det på engelsk. Håndbold. 
i min fritid hjemme i Danmark, men øhm, så første gang jeg var der, der var det ikke øhm, min egen læge, der var der. Der var det en, der nogle gange er der om fredag. Øhm, og så spurgte hun mig, hvad jeg lavede i fritiden, altså hjemme i Danmark, og så sagde jeg, at jeg, går. jeg gik til dans og spillede håndbold. Altså dancing og handbold. Og så, så spurgte hun øh, til klassen, hvem, hvor mange spiller øh, handbold? Altså handbold. Og så var der nogen, der rækkede hånden op, og så de, at vi blev der sådan i nogle timer. Og så i frikvarteret, der viste de mig, hvad handbold var. Og så var der et eller andet, hvor man skulle kaste en hoppebold ned i jorden, og så skulle man se, hvor lang tid man kunne holde den og sådan noget. Så det har intet med dansk håndbold at gøre? Nej, <laughs> Det ved det de nærmest ligesom, ikke, hvad jeg den ned i jorden, og så den hoppede op, og det andet, det var det andet, det er jo, hvor man kaster med hænderne. Ja. Øhm, har I madpakker med? Ja. På samme måde som i Danmark? Nej. Ja, på samme måde, men så når det ringer, så sætter man sig ned, fordi jeg har sådan ligesom en, øh, ligesom, hvad skal jeg forklare det? Sådan overdækket ja, sådan stykke overdækket imellem klasseværelserne. Ja, stykke, hvor at man sætter sig ned, og så tager man madpakker. Og det er uden for hele året? Ja. Og så har man været 5 minutter højst til at spise i. Ja. ja. Og så skal man ud. Mindst. Eller højst. Højst 5 minutter, ja. ja. Jeg tror, Hvad, jeg har to. Øh, mm. ja. Hvad er det bedste ved den australske skole? så mange venner, når det er, at man bare lige er kommet. Allerførst i dag, der fik jeg en bedste veninde, der spurgte, vil I lige have handball? Og så sagde jeg yes, og så så mor mig ikke. Og så er det til. Det er det gode, når man lige kommer, så er der rigtig mange, der er så søde, og bare spørger, vil du lege? Og mange, der tager godt imod. Hvorfor tror du, de er så gode til det? Fordi at de selv har prøvet lige præcis, hvad det er. Ja, og komme til et helt nyt land, hvor ja. de ikke kender nogen. Ja. Øh, hvad så har jeg er... fået min bedste veninde. Ja, ja din bedste veninde hernede. Ja. Ja. Mm. Hvad er ikke så godt ved den australske skole? Det er godt. I starten var det vel, at du ikke kunne forstå sproget? Ja, det kan jeg en lille smule nu. Men det sværeste, det er nok matematik, fordi at vi er i... Jeg har kun en uge og to dage til, jeg får fri til. Vi er helt op ved det høje niveau niveau i matematik, og jeg er heller ikke særlig god til matematik i forvejen. Nej. Og så er det så svært. Altså hvis du kan forestille dig, at vores niveau er her, og så er det øhm, mindst det niveau, altså i Danmark, er her. Og så er øhm, det niveau, vi øhm, har i Australien, det her. Det er fordi, de lige nu arbejder på 5. klasses niveau. Ja. Ikke? Så det er lidt hårdt. Mm. Ja. Øhm. Er der noget mere, du gerne vil sige øhm. om enten skolen eller det at bo i Australien? Nej. Nej. Jeg ved, at der er garanteret rigtig mange hjemme i Danmark, der sidder og tænker på, hvilke dyr du bare ser, når vi går en tur. Øh. Altså, kan gode borgerne, de er ikke lige præcis der, hvor jeg er. Jeg 
og sådan noget. Jeg ser meget, meget, meget øhm, papegøjer. De er over det hele. Også på legepladsen og sådan noget. Nogle gange det er det og alt sådan noget. Øhm, når jeg er ved stranden, så ser jeg pelikaner. Og sidste gang jeg var ved stranden, så var det delfiner. Men vi var i en, en nationalpark, ja, hvor der ligger oppe i Bjerg. Fik, altså ligger oppe ved, hvad den det hedder, Mange Løftby. Og så fik man sådan en lille pose, og det var til emu og kenguru og wallaby. Man bare lige, lige kender to hånden frem, og så tog de poterne op på din hånd, og så spiste de. Altså der kom vi helt tæt på dyrene. Ja. Mm. Er der noget, du vil sige øh, til dine danske klassekammerater derhjemme? Ja. Uh, yeah. Jeg savner jer. Jeg er sikker på, at de også savner dig. Tak for det, Megaline. Hej.